Hello, I'm Sue Rowlands, an English medium from Stansted Hall, the Arthur Finlay College. In England, mediumship and spiritualism is a religion. We have over 400 churches. We have maybe some slightly different ideas than other religions because we have a philosophy as well. Whereas the Christian religion has their commandments, we have our seven principles. <clears throat> we do believe in God, we believe in the brotherhood of man, but one of our main principles is personal responsibility. We feel we are all responsible for what we do here on the earth, that we can't just say on our deathbed, oh, I believe in God and everything is forgiven. We believe we should think carefully about our actions, treat people as we would like to be treated ourselves. Now, mediumship is behind it, mediumship is to prove survival. It tries to prove to people that they don't die when they leave the physical earth, that the body dies, but they live on, that they should look at their lives, try and change their lives. And mediumship also brings a lot of help to people who have lost children, who have lost husbands and wives. It's a reassuring religion a reassuring religion that we don't just paint a rosy picture of when you pass to the spirit world. We tell people, as you sow, so shall you reap. So if you've been not a very nice person here on the earth, so you will be with those in the spirit world as well. But the main point, really, with spiritualism is to prove that you can't die when you leave the physical earth, that your life does carry on and progression goes on. Life is eternal. It doesn't stop in the spirit world either. You go on and on forever. So you see, ladies and gentlemen, there's no rest when you die. Don't expect a time when you can just sit back and do nothing. If you want to go forward, it's hard work that does it. But over the years, yes, I have seen so much sadness, so much sorrow with people, and have found that through mediumship, it can give them that little bit of hope that they know children they've lost, they'll meet again, they'll be back with them. I can't give them back their children. Nobody can do that if they've passed on. But if you can just give them the reality that their children are safe, they are with other family members, that can give people the strength to get through those difficult times. I literally start with a form of psychometry. Now, psychometry only means I like to hold something that they wear. It holds their energy. It holds everything in their life back to the day they were born. Even if the watch or the ring, they only bought it last week, the energy pattern is there. Now, I'd like to just very, very quickly just do a short demonstration of what I do when somebody comes for a sitting and explain to you how I do this psychometry. So I'm just going to take an article off a gentleman who is doing this interview. I don't know anything about him. And I'm going to take a bracelet he's given me and let's see what we get. So if you go for a sitting and you work with a medium like me, you won't be frightened. So here's the article, ladies and gentlemen. It's a bracelet, a gold bracelet, a very nice one. Let's see what we get with it. Now, I get the feeling here with this gentleman, even though I only met him a few moments ago, he shows a very relaxed way in his life, but there's a great tension and a great nervousness with him. There's a great unsettlement with him in his life because I feel there's a great force with him in life. He wants to do things new. He wants to go a new way. He wants to start up new things. He doesn't always like the old ways. It's almost like a pioneering feeling I've got here. He's got such an open mind, a stretching mind, and yet I feel a lot of people around him, but very few people he would choose as friends, so very few close friends. Um, I also know there's been heartache with this man because I just feel a broken heart there, that he's not easily trusting people, very, very cautious, even though he seems very open, I feel you couldn't get close to his heart very easily because the past, there have been things there that have gone on, even back to the age of 16, where he went through a very confusing time in his life at the age of 16, and I felt a lady's influence, possibly a mother there, that could have wanted him to go one way, but he chose to go another way. 
I also know there is a lady in the spirit world here that steps in for him. You see, ladies and gentlemen, I've gone into the spirit world with this man because there's a lady come in here. She would have had dark hair when she was living, and I know her hair would have been dark gray before she passed. She's quite plump. She's not a thin lady. I feel there possibly sickness in this area coming from the stomach area, but there was also some chest problems and a little bit of heart problem. I don't feel I've got mother here. I feel I've got his grandmother here. And I know this lady would have linked to countryside at one time in her life because I can see flowers. I can see all this around her as she comes in and he's telling me I'm correct, ladies and gentlemen. I know she brings a lot of love because she had contact with him when he was a small boy. And I know also there must have been somewhere he remembers where she lived, where there was running water here. I've got a stream running here at the side of the home. I've got countryside flowers. And I just feel she's coming in and saying, come on, go for it. Be tough in life. Go for it. Don't let the hurt in the past that's affected you stop you in the future. You see, she's talking of a contract here. This gentleman could be offered a contract in a business way. And I feel he's got to be cautious who he ties himself down with. I feel he needs a freedom in his work. He needs to be able to grow in his work. Because I know here this could also involve overseas. And I feel I could even touch America here. Because um, it seems as though things could grow. And I, uh, she's taking me to America. And she's just saying, now be cautious here. Watch everything get the financial side right because I feel somebody could make a lot of money out of you and maybe you won't come out Sue of it Sue Rowlands as well proved yourself. her ability as a so medium to the producer and director of this film, Johan Afgran. Through psychometry, she contacted a person who she thought was his grandmother, but who Gran later realized, on the basis of a doctor's statement, was his dead mother. Rowlands predicted that Gran would be invited to the United States where he would win great acclaim. Three weeks after Gran had met Rowlands in Switzerland, he did receive an invitation to Las Vegas, where he won the award for the best UFO documentary of 1993 with his Visitors from Space. The rationalist view of the world has over the past few decades encountered growing difficulties, while the new profound interpretation of quantum mechanics has cast doubt over many of the conventions of science. New wave physicists claim that awareness creates the material world around us, the mind rules over matter. Im letzten Jahrhundert wurden sehr viele interessante paranormale Effekte entdeckt und diese paranormalen Effekte, die konnten nach dem damaligen Weltbild entweder als äh, Ergebnisse des unbewussten persönlichen unbewussten der Medien oder der beteiligten Personen betrachtet werden oder aber die zweite Möglichkeit schien damals, dass es sich um das Hereingreifen von Verstorbenen handelt. Das war eine Sache, die dem Weltbild des letzten Jahrhunderts gemäß war. Inzwischen hat sich einiges geändert. Denken wir nur schon an die Psychologie von Carl Gustav Jung mit dem Kollektiv Unbewussten, wo das Kollektiv Unbewusste doch äh, in auch andere Weltbereiche hineinreicht und somit eben von Verstorbenen etwas mit freien sein kann. Wir müssen aber noch weitergehen. Es ist so, dass die Weltbilder sich grundsätzlich geändert haben in den letzten 20, 30 Jahren. Die Physik hat ungeheure Fortschritte gemacht. Wir sehen, dass die Welt, die Sichtbare und die Unsichtbare, ganz kompliziert miteinander vernetzt sind. So vernetzt dass man überhaupt nicht mehr begreifen kann, wie das überhaupt äh, der Fall ist. Äh, man kann das vielleicht noch in mathematische Formeln fassen, aber es ist total unmöglich, das überhaupt nur irgendwie bildlich, anschaulich zu begreifen. Und in dieser Welt sind natürlich sehr viele Dinge möglich. Da können Verknüpfungen stattfinden, Verknüpfungen, die eben zulassen, dass auf eine uns heute unerklärliche Weise hier ein Phänomen passiert, das wir als paranormal betrachten, auf der anderen Seite aber irgendwelche, äh, sagen wir, verstorbene Teile von Verstorbenen mitbeteiligt sind, die Versuchspersonen mitbeteiligt sind, neutrale Informationsträger, man hat von der Kasha-Chronik und so weiter gesprochen, auch mit dabei sind und dass aus diesem Gemisch dann das entsteht, was man als eine spiritistische Manifestation bezeichnet. Aber es ist sehr, sehr schwierig, 
das überhaupt irgendwie in einer Form noch zu begreifen. Die Wissenschaft hinkt hinten nach. Wir stehen vor ganz neuen Weltbildern. Aber diese Weltbilder, wie schon gesagt, sind derart un nicht leicht zu verstehen, dass wir noch gar nicht in der Lage sind, zu sehen, was diese Weltbilder zu leisten vermögen. Leider ist es so, dass aufgrund dieser neuen Weltbilder die Parapsychologie noch nicht richtig reagiert. Die Parapsychologie, wie auch andere Disziplinen, die sind immer noch in den Bildern des, ich will nicht sagen letzten Jahrhunderts, aber Bilder von der Jahrhundertwende. Und es ist tatsächlich so, dass man sich auf allen Gebieten anstrengen muss, dass wir äh, hier diesen Zug ergreifen und dass er uns nicht vor der Nase abfährt. Die Gefahr ist wirklich außerordentlich groß. The power of mind over matter has been investigated in many laboratories in different parts of the world. And an abundance of evidence of the existence of psychokinesis, or telekinesis as it's sometimes called, has been found. Psychokinesis is one of the main areas of parapsychology. Another equally important area of research is extrasensory perception, which includes telepathy, clairvoyance, and precognition. One of the most striking proofs of the mind's power over the body is levitation, whereby man is able to reverse the power of gravity. Levitation is a phenomenon known from the life stories of many Catholic saints. In their case, it seems to have been born out of a powerful, unconscious state of trance. In the recent past, the most famous producer of psychokinetic phenomena has been Yuri Geller, whose contact with the extrasensory world began with his UFO experience. Today, a great majority in the scientific world consider paranormal phenomena either proven or at least probable. The very latest area of research in parapsychology is transcommunication, contact across the frontier of death through instruments. The unpredictability of the phenomena has proved the most difficult factor affecting basic research into the paranormal. In this respect, transcommunication may signal a breakthrough. The Egypt of the pharaohs has surprisingly often provided the background for experiences which are colored by a vivid impression of their link to the person's former life. Many people even have conscious memories of the phenomenon called reincarnation. A great deal of reincarnation-related material has been discovered through automatic writing and hypnotic regression. Also, many other forms of artistic expression, such as visual arts and music, have served as channels for such material. Many well-known poets, composers and painters have performed through mediums. The Bible has many descriptions of psychic healing, which involves a transfer of energy from the healer to another human being. Indigenous peoples have mediums, shamans or healers who through charms or rituals master skills inconceivable to modern man. The healing process can take many forms, prayer, laying on of hands or long distance healing. Stigmatism, which causes marks resembling the wounds of the crucified Christ to appear on the bodies of certain individuals, is another paranormal phenomenon found mostly in the sphere of the Catholic Church. Altered states of consciousness, hypnosis, dreams, out-of-body experiences, and UFO experiences have enabled us to discover some of the latent abilities of the human mind. With the advances made in UFO research, it has become evident that the world of paranormal phenomena can also be reached from that angle. And it seems obvious that the representatives of other civilizations use altered states of consciousness to further their own ends. Ufot ja paranormaalit ilmiöt kuuluvat sikäli toisiinsa, että näitä ufoja tutkittaessa aina löytyy sellaisia selittämättömiä tavallisesti parapsykologiaksi nimitettyjä osia siellä. Ja nuo kappaleet, joita ufoina pidetään silloin, kun ne liikkuvat ilmassa ja näin, niin Ne myös ovat siinä mielessä paranormaaleja, että niistä ei useimmiten toinen ihminen näe mitään, toinen näkee, joku mittauslaite näkee, toinen taas ei näe, tutkat näkevät niitä, 
Ja tässä mielessä ne rikkovat kaikkia fysiikan lakeja vastaan. Although Russian scientists have shown great interest in parapsychological research for decades, it was not until the collapse of communism that the doors for public discussion were finally opened, for better or worse. The press now present bioenergy measuring equipment. Television viewers are startled by scenes in which a dead person walks. Official science has also been keen to approach the subject. The parapsychological institute established in Moscow examines people's latent paranormal powers. Для изучения этих трех объектов у нас в России создан комитет, научный общественный комитет. Мы их представляем в трех группах. Это феномены человека и его поля, феномены планеты Земля, так называемые аномальные явления, и, наконец, феномены космоса, феномены космобиоритмики. Цивилизация зашла в экологический тупик и в нравственный тупик. И вот через эти общественные научные институты мы предполагаем вести ту работу, которая должна обеспечить союз науки и религии, союз с искусством, с философием и решение вот этой проблемы в пользу человечества для его выхода из кризисной ситуации. Фондом разработаны несколько тестов, которые позволяют с достаточно высокой надежностью, доходящей до 85%, оценить способности человека объективными методами к экстрасенсорной диагностике. Другое направление работ – нетрадиционные методы обработки информации с компьютерами. Наиболее удачные результаты по практическому применению получены в области страховой деятельности, когда у людей после специальной обработки существенно повышается возможность предсказывать аварийные ситуации на дорогах. Фонд занимается экспертизой в Москве и по Союзу необычными феноменами, которые наблюдаются в нашем обществе. Полтергейст, пирокинез, левитация с необычными феноменами дальнейшими совместно с исследовательскими организациями, с академическими. Фонд проводит научно-исследовательскую работу с целью определения тех состояний сознания, тех условий, при которых эти феномены реализуются. Under the pressure of modern technology, the concealed potential of the human mind has been ignored. Conscious of this distortion, Russian parapsychologists have given their research practical goals. One of the most promising new areas of research is the psychic photography of the hallucinations of the mentally ill, which the Russian psychiatrist Gennady Kroholev has been engaged in for some 20 years now. For this purpose, the camera is fitted to a diver's face mask in which the eyes are blindfolded. If, for example, a cat is the object of the patient's hallucination, its image transfers to the film in the camera. Psychic photography, also known as photography, became the subject of research for the first time in the 1960s, when the American Ted Serios claimed he could photograph the creations of his mind. Publicly, his contribution was branded as a clever hoax, although a Japanese schoolboy, Masuaki Kiyota, among others, was later able to do the same under carefully controlled test conditions. Как Тед Сириус, так и Валерий Скурлато предполагали, что зрительные галлюцинации идут из мозга по обратным путям, до глаз доходят, и там возникает галлюцинаторная картина, ну, как вот мы в реальном мире видим. И оказывается, эти, значит, эта информация, которая идет действительно по обратным путям из мозга, доходит до сетчатки глаз, еще излучается пространство. Вот это, значит, моя как гипотеза высказана, что именно пространство излучается. Эти лучи мне удается улавливать кинокамерой. Мы, мы сейчас пришли к такому этапу, вот, ну, именно на такое время, что надо признать, что мысль материальна. Надо изучать мысли, эту энергетику. Почему? Потому что мысль обладает сильнейшей энергией. И через тысячу лет, вот вы меня сейчас вот это фотографируете, этот образ, то есть этот образ, ваш проектор, вашу кинокамеру, вот эту, значит, установку, может создать мысленно, и они будут созданы, потому что мысль обладает огромной энергией. Soviet scientists had begun the study of a phenomenon called Kirlian photography back in the 1940s. This phenomenon results from an object being photographed in a high-frequency electrical field on conventional photographic film. The developed photograph shows a corona discharge around the item varying in color and pattern. Finnish scientists too are currently studying the phenomenon. 
the Faculty of Dentistry of the University of Kuopio, is currently completing a computer program to change the tones of a Kirlian photograph into a form which can be compared. The research shows that the pattern and the color of the photograph depend on a variety of factors, including the person's mood and reaction to pain. Perhaps the most amazing feature is the phantom leaf phenomenon. The shape of part of a freshly cut leaf is still clearly visible in the photograph, and so is the cut tail of a lizard, and according to Russian scientists, a person's amputated leg. Potential applications of the phenomenon remain in their infancy, and many unknown factors need to be clarified, including the part that blood chemistry and ion content play in the birth of this phenomenon. The red color in a photograph of a tree leaf has been seen to fade when it ages, which has given scientists food for thought on whether the fading of human life could be visible in the fingerprint photograph of a dying person. Over the past few years, contacts made with dead people through television monitors, computers, and sound recording equipment have become focal points of scientific research. Has the electrical equipment gone crazy, asks Professor Ernst Senkowski, who has been studying the phenomenon. Although the transcommunication theory is still very unclear, he believes it can be used to study the mystery of death. The instrumentelle transcommunication brings us in contact with other worlds, insbesondere mit Verstorbenen oder auch mit Energiewesenheiten, die uns wissen lassen, dass wir einerseits neue menschliche Fähigkeiten erwerben, dass wir andererseits aber auch Kontakte bekommen im Rahmen eines erweiterten Bewusstseins mit dem sogenannten Jenseits, dass also die Welt, in der wir bisher leben, zu klein ist und dass wir unseren Blick auf die Welt erweitern müssen. Unter der Vielzahl der Kontakte mit dem Jenseits und mit verstorbenen Menschen sind diejenigen besonders überzeugend, die man in englischer Sprache als Drop-in-Kommunikatoren bezeichnet. Es handelt sich dabei um Informationen, die unter dem Namen von Verstorbenen auftreten, die dem Experimentator zuvor völlig unbekannt waren und die also sich spontan melden, sei es mit Botschaften in sprachlicher Form, sei es auch mit Bildern. In vielen Fällen ist dann erst später möglich die Identifikation und es zeigt sich, dass die Angaben, die wir über die Geräte empfangen haben, korrekt waren. Ich könnte noch ein zweites Beispiel nennen. Dieses zweite Beispiel ist eine ganz neue Entwicklung, die erst im September des Jahres 1993 sich ereignet hat. Nach einer vorherigen Ankündigung wurde zum ersten Mal der gleiche Text eines Verstorbenen gleichzeitig zur selben Minute einmal in Luxemburg über einen Computer empfangen und gleichzeitig in einem kleinen Ort in Deutschland. A chess match between two grandmasters, Viktor Korschnoi, and the dead Geza Marozzi gave proof of life after death. The matter led to investigations into Marozzi's chess career and revealed sensational details about which no living person could have known. I want to from this Schachpartie, which has been over seven years, hingezogen hat. Vielleicht ein wichtiges Beispiel geben, wie die Kleinarbeit in der Beweisführung, dass es sich tatsächlich um diesen verstorbenen Gesa Marocci handelt, wie das dann vonstatten ging. Ich habe mir eine Partie vorgenommen, die Marocci 1930 gespielt hat gegen einen unbekannten Spieler, Romy, aber eine interessante Partie und habe gesagt, kennst du einen Schachspieler, Romy? Das ging dann immer schreibmedial über das Medium. Die Antwort war etwas schalkhaft. Marozzi schrieb, ich kenne keinen Romi, R-O-M-I. Aber wenn du einen Romi mit einem H am Schluss meinst, den kenne ich. Den habe ich in der Jugend kennengelernt, habe mit ihm Schach gespielt, verloren. Und unverhofft 1930 habe ich ihn im Alter von 60 Jahren turniermäßig dann in einer hochinteressanten Partie besiegt. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch schauen, diesen Widerspruch zu überwinden. Romy in der Literatur ohne Haar und er sagt, es hat ein Haar. Dann bin ich nach Italien, weil das italienisch klingt, gegangen, habe gesehen, in den Millionenstädten von Italien gibt es nur 14 Romy. Also kann das kein italienischer Name sein. Ich habe dann in der Schweiz 
zwei gefunden, Romy mit einem H, mit denen gesprochen. Das sind Romich, die kommen aus Slowenien, aus dem gleichen Gebiet, nämlich aus der KK-Monarchie, in der ja schließlich seinerzeit auch Marozzi gelebt hat. Und nun das Interessante, dass diese Romi eben ausgewandert sind, die Namen verändert haben. In Österreich heißen sie Romich, weil man sie in Slowenien also so ausspricht. Aber zwei Tage vor einer Fernsehsendung habe ich mit der von der holländischen Königlichen Akademie, die hat eine Schachabteilung, Unterlagen bekommen vom Turnier von 1930, ein Foto und dort ist der Romi aufgeführt, noch mit einem H. Das heißt verloren gegangen in der Zwischenzeit. Also das ist ein schönes Indiz eines Sachverhaltes, über den eigentlich nur der Verstorbene noch Bescheid wusste. In Western culture, death has always been a great taboo. And perhaps for that reason, ghosts remain an insurmountable challenge for the human mind. The most common type of ghost is a so-called crisis apparition, which appears to a human being who has just died or is near death. The Western attitude to the existence of a world of spirits has been strangely ambivalent, even hypocritical. Ghosts have been accepted as part of folklore and as raw material for the entertainment industry, but not as proof of life after death. Yet many people have astounding personal experiences of the spirit world. Olimme juuri syöneet naisystäväni kanssa, kenen kanssa asustelin, kun yhtäkkiä ovi aukeni ja sisään astui mies ja nainen. Tämän pariskunnan Tausta oli vielä vähän traaginen, tarkoitan tätä kuolemaa. Mies tappoi raskana olevan vaimonsa ja sen jälkeen surmasi itsensä. Ja olen tuntenut heidät muutaman vuotta aikaisemmin. Nainen ei puhunut mitään, mutta mies tuli viereni ja kehoitti minua muuttamaan etelään, mistä olin tänne Keski-Suomen muuttanut aikaisemmin. Sen takia, että jos minä jään pitemmäksi aikaa sinne asumaan, voi tapahtua jotakin ikävää ja pilaisin ehkä elämäni. Kysyin häneltä heti, että sano sinä, että mistä te tulette ja miten te tulette. Ei, mink ei minkäännäköistä vastausta. Sitten hän rupee seuraavaksi juttelemaan, että no, aika on täynnä, että meidän onkin tästä lähdettävä. Jollei he nyt lähde, niin he eivät pääse takaisin. Samalla mies <köhö> löi kämmenensä olkapäälle niin, että tunsin sen. Ja katsoi miestä. Mies seisoi noin metrin päässä minusta. Kun yhtäkkiä sekunnin Suurin piirtein sekunnin se oli, niin tapahtui sellainen juttu, että näin miehen läpi se. Miehen ääriviivat pysyisivät selvänä, mutta hänestä näkyi läpi ja hän haihtui siinä paikalla. Samaan tien, kun hän haihtui tästä paikasta, käänsin katseeni ja huomasin, että nainen oli kadonnut. En tiedä, miten hän oli häipynyt kaipa samalla tavalla kuin hänen miehensä. A British writer, Diane Norman, investigated accounts of ghosts in stately homes. She wrote to the owners of 30 stately homes in Britain, inquiring whether they had seen ghosts in the buildings. As many as 28 gave an affirmative reply. Psychiatrists have suggested as a possible explanation that apparitions may be the expressions of our unconscious hopes, imagination, or conflicts produced by guilt complexes. Now what? При редакции мы организовали группу людей, которые собирают эту информацию, выезжают на место, где обнаружены те или иные появления, связанные с призраками, с полтергейстами. И эти люди уже настолько набрались опыта, что могут либо истреблять, либо изгонять этот полтергейст, либо вести профессиональные квалифицированные наблюдения. In the early 1990s, the St. Petersburg publication Terminator received dozens of reports of a man greatly resembling Lenin walking along the banks of the River Neva. 
What was most curious about him was that the strong winds blowing on the river never caught his clothes. Time after time, the figure mysteriously disappeared. In past centuries, the dwellings of the nobility have provided the stage for incredible cruelties, and many Russian czars faced a violent death. Haunted palaces are such a common occurrence that the police have had to intervene. For example, the police were called in to investigate a very rare case of a ghost, which in a loud voice described the revelry and the debauchery that went on in the court of Catherine the Great. No technical devices implying a hoax were found. Poltergeists are a more violent paranormal phenomenon than ghosts. They usually manifest themselves with inexplicable knockings, followed by objects moving on their own, and the final manifestation may be mysterious fires. The phenomenon has recently been studied in Finland too. Poltergeist eroaa näistä paremman väen kartanokummituksista siinä, että se ei tarvitse kummitustalon atmosfääriä mellastuksen aikaansaamiseksi. Voisi sanoa, että poltergeist on semmoinen rahvaan kummitus, että se mellastaa melkein missä vaan. Ja kun tarkemmin katsotaan näitä mellastusilmiöitä, niin huomataan, että ne ei olekaan paikkasidonnaisia. Ne keskittyy yleensä jonkun henkilön ympärille. Ja melkein kaikissa suomalaisissakin tapauksissa nämä henkilöt on nuoria, murrosikäisiä tai nuorempia. Ja mikä kummallisinta, suurin osa näistä poltergeistin keskushenkilöistä, joiden ympärillä mellastus tapahtuu, on tyttöjä. Acts which may appear as poltergeist phenomena are of course easy to fake. In genuine cases, however, only 15% of the individuals who have experienced such phenomena have been found to suffer from mental problems prior to their experiences. In a typical case, the poltergeist carries out mischievous acts over a period of one week to two years and is a particularly keen imitator. It may imitate with amazing skill the sounds of card games, chopping wood, hymn singing or church organs. In recent years, violent ghosts have been observed in manor houses. As deranged ghosts appear in the Bible, the Catholic Church has precise instructions on exorcism. Some forms of exorcism are also practiced in Protestant churches. Kun mä tulen jonkin paikkaan, missä en ole aikaisemmin ollut, niin silloin minä avaan niin sanotut henkiset kanavani ja otan yhteyden suoraa korkeamman minän kautta, eli sielun kautta tuonne akasia tasolle. Ja annan kaiken sen historian, mikä yleensä siinä talossa on, puhua itselleni. Ja kysyn, saanko minä ylipäätänsä tulla taloon ja mitä henkiä siellä on, ovatko ne Niitä, jotka ovat aikaisemmin asuneet talossa tai jollakin tavalla vaikuttaneet, vai ovatko ne jonkinlaisia luonnonhenkiä, joilla ei ole mitään tekemistä talossa. Ja sitä kautta lähden sitten liikkeelle. Ja olen apuna, jos tarvitaan ajamassa näitä henkiä pois. Ja sitä olen myöskin tekemässä täällä Voipalassa. Oikeastaan en aja niitä täällä, vaan vapautan. Liisa, sytytätkö nuo suitsukkeet? Me tarvitaan sekä sinulle että minulle. Ja se, mitä varten me tarvitaan suolaa, on symbolisesti me sidotaan tämän hengen materia tämän suolan sisälle. Suolan renkaan sisäpuolella palakynttilä, joka on valo, joka symbolisesti vapauttaa hengen valoon. Suitsukkeilla me annamme lisää tälle hengelle mahdollisuutta kohota kuin savuna ilmaan. Sitä varten minä pappina tunnen suurta vastuuta lähteä puhdistamaan ja antamaan rauhaa tänne voipalaan niille, jotka haluavat olla täällä näiden henkien jälkeen. Kun me menemme huoneeseen, meillä on kynttilät, 
molemmilla kynttillä kädessä ja suitsukkeet. Minä menen joka kulmaan huoneessa, luen hiljaisen rukouksen, mikä on erittäin tärkeä. Ja mitään minä en puhu, vaan minulla on suora yhteys Kristusvaloon. In the United States, a new procedure called spirit releasement therapy has recently emerged. It is based on the notion that human diseases may be caused by spirits within the afflicted person. As part of the therapy, contact is established with these spirits, after which psychotherapeutic treatment is directed at them. If the treatment is successful, the spirit leaves the patient and he or she gets well. Already some 300 psychiatrists and psychotherapists are using the method. And even though they do not all accept its basic premises, they have found the treatment effective. In the worst cases, evil spirits may take complete possession of people and totally derail their lives. How does this type of possession manifest itself? Seuraavassa voimme kuunnella, miltä tämmöinen haltuunotto kuulostaa. Kyseessä on hieman yli 20-vuotias mies. Hän kokee, että hänen persoonansa syrjäyttää joku paha. Tämä miehen kasvot vääristyvät terapiatilanteessa hyvin voimakkaasti. Hänen suustaan alkaa tulla sylkeä, vaahtoa. Hänen koko kehonsa vavahtelee. Nauhalta kuuluu se, kuinka paperilla pyyhin tuota vaahtoa pois. Heute sehen wir in der allerneuesten Forschung, vor allem in der Forschung der Neurophysiologie, das heißt jener Forschung, die das Wirken und Wesen der, der Hirnmaterie untersucht und der Nerven. Sie hat festgestellt, dass das menschliche Gedächtnis und auch die menschliche Persönlichkeit in keiner Beziehung zur Hirnfunktion stehen. Diese Elemente seien lediglich eingefaltet im Gehirn. Was aber nun diese Fähigkeit hat, das menschliche Gedächtnis aufzunehmen, menschliches Bewusstseinsfeld aufzunehmen, das sind die Atomteilchen, die Elektronen und die Positronen. Sie sind eigentlich die Träger unserer Persönlichkeit und können im Falle des Todes sich feinstofflich neu formieren zu einem geistigen Wesen mit eigener autonomer Wirksamkeit. Das wären nun auch abgeschiedene Seelen, die den Weg in die fünfte Dimension, in das Jenseitige nicht gefunden haben und noch immer hier mit äh, Gebäuden oder mit Menschen in Beziehung stehen. Das ist eigentlich nun die Erklärung, dass die Besessenheit eine klar formulierte wissenschaftliche Tatsache ist. Wie behandeln wir nun diese Besessenheit? Es ist ganz selbstverständlich, dass wir durch Medikamente lediglich eine Beruhigung der menschlichen Psyche erreichen, nicht aber einen Einfluss auf das Fremdwesen, das ja eben unmateriell ist und nicht auf diese chemi chemischen Agenzien reagieren kann. Wir haben also hier rein geistige Kräfte zum Tragen zu bringen. Das ist die Einwirkung unserer eigenen äh, spirituellen Kraft, unserer Geistpsyche auf den Besessenen, der ja nun dominiert wird von dem Fremdwesen. Clairvoyant 
techniques, the ability to acquire information about the past, present and future without the help of external stimuli is one of the most thoroughly investigated paranormal phenomena. For more than half a century, many prominent scientists have sought to explain the phenomenon and today a large number of critical researchers and observers are prepared to accept a scientific basis for it. One of the best known and successful clairvoyants in Finland is Vilho Rakikainen. In common with many medially sensitive people, he had a startling UFO experience. When he was walking by the sea one morning, he saw a huge circular imprint in the ground which emitted a vapor smelling strongly of sulfur. Since then, the smell has recurred in the most unexpected situations, and he has the feeling that UFOs have been in the background continuously influencing his life. When he was five, Vilho contracted polio, and the doctors gave him no hope of ever walking again. But, helped by his strength of will, the boy recovered completely and went on to develop into an international class footballer. Through Ratikainen's mediation, countless people have received help and consolation. Through their problems, the mystery of life and death spreads before him every day with all its unsolved enigmas. Extrasensory information enters his brain in the form of impressions and images, and Ratikainen has foreseen in his dreams many momentous events. For example, during the filming of this interview in autumn 1993, Ratikainen predicted that a major earthquake would hit Japan within a year or two. Vilho Ratikainen can produce information based on clairvoyance at any moment whatsoever. And in the eyes of many of the people who have encountered him, this feature makes him a strange, even frightening figure. A soothsayer constantly moving somewhere on the frontier between black and white magic. Minulle tulee hyvin paljon kirjeitä ja kiitos kirjeitä myöskin ja tässä on myöskin yksi niistä ja voin lukea tästä. Kohdan. Kymmenen vuotta sitten pelastit Jonna tyttären vakavalta vauriolta. Vaimoni ja odotti silloin Jonna ja odotus oli mennyt ihan normaalisti. Olin silloin seura huonella aamuvuorossa, kun sinulle soitin. Näin, että kaikki ei ole kunnossa ja käskin lähteä viemään astaa heti laitokselle. Sanoit, että astalla ei ole kipuja ja että se menee päivälevolle. Menin kotia ja lähdettiin laitokselle. Ne ei meinannet uskoa, että on jokin hätä, kun vaimolla ei ollut kipuja. Asiaa ruvettiin tutkimaan ja huomattiin, että paikat oli jo auki ja että lapsen sydän äänet oli epäsäännölliset. Synnytys käynnistyi voimalla ja kun tyttö syntyi, huomattiin, että napanuora oli kiertynyt kaksi kertaa kaulan ympäri. Että jos sinä et olisi meitä auttanut ja antanut asioille vauhtia, olisi Jonnasta voinut tulla Vajavainen, tai se olisi voinut kuolla, että kiitos sinulle ja Jumalalle. Jonna on oikein pirtee älykäs tyttö, ja sinä olet sen henkinen kummiseta. Aina ei kirjesivut riittäisi kertomaan sitä asioiden määrää. Ratikainen's reputation has spread quickly beyond Finland's borders. Proof of this are the letters that arrive from all over the world. Selailen tässä vielä tätä kirjeen vaihtoa ja millaisia tapauksia on ollut. Tässä kirjeessä sanotaan Vilho Raatikainen. Kiitän lämpimästi käynnistää luonnasi. 26. päivä toukokuuta löydettiin poikamme järvestä, josta sinä sanoit hänen löytyvän. Cooperation between the police and clairvoyants reaches the headlines from time to time. In the United States and Russia such collaborations helped solve many crimes. But extrasensory powers are not for systematic use. And, for example, the reputation of some well-known Dutch clairvoyants for solving crimes have proved to be groundless. Nonetheless, the possibilities offered by extrasensory skills have been used successfully in crime investigation in many cultures. Ethiopia is one country where the authorities have used hypnotized children under the age of 13 in the search for thieves and murderers. Vilho Ratikainen's powers have also been used to solve mysterious homicides. Tässäkin harvinainen tapaus oli. Ovelle 
ove kolkuttimme lyötiin kovasti, aukasin oven. Nuori, kaunis nainen ja mies sanoi, että voinko tulla nopeasti heidän autonsa, heidän mummo on murhattu. No minä siirryn heidän autonsa ja menimme tuonne Pengerkadulle ja sinne kolmanten kerroksen kapusin ja he sitten sanoivat, että otanko minä jotenkin yhteyden. Minä sanon, että minä kosketan tätä oven ripaa, niin kyllä se siitä pitäisi sitten tulla selvyyteen, kun millainen murhaaja on. Jos minusta on apua, niin minä nyt käytän kaiken taitoni, mikä minulla on. Sanoin, että murhaaja on tuolta yläkerroksesta. Se oli mieshenkilö ja tämä murhaaja. Että hän oli, kertoi sitten, että hän soitti ovikelloa ja mummo tuli aukaisemaan ovikellon. Hän työnsi veitsen rinnasta sisään ja otti 200 markkaa mummon lompakosta ja söi jääkaapissa olevat ruoat ja poistui taas omaan huoneeseen. Many medially gifted individuals are able to receive impulses psychometrically from objects that people have touched. The impulses penetrate their consciousness mainly through clairvoyance, telepathy, or precognition. The Finnish clairvoyant Ekku Matila has the remarkable ability to predict people's fate by looking at photographs of them. In the pictures, he sees the aura surrounding a person and this gives him information on the state of the person at that moment. To test Matila's claims, an experiment was arranged in which photographs of several hundred people were scattered randomly on the studio floor. Almost all of them showed ordinary private citizens. Among the pictures were a few of people who were dead or very seriously ill, who he was able to identify. The experiment was extremely successful, and it raises the question, could Matila's skill be used in a much wider context? Perhaps major accidents could be prevented with the help of a clairvoyant's visions of disaster, provided there is a willingness to take them seriously. In Finland, a crime that shocked the nation occurred in 1953. Its perpetrator was never caught. One evening, 17-year-old Kulliki Sari disappeared without trace as she was cycling home. Five months later, her body was found, buried at the edge of a bog in a remote forest. Matila has brought a new perspective to the case. In his opinion, it was purely an unfortunate accident. As Kulliki was cycling home, a car drew alongside her. There were two men in the car. The one sitting next to the driver wound the window down and pushed her on her bike by putting his hand on her back. The bike fell over and she was thrown to the ground with fatal consequences. That night, the young man's father buried the girl's body. Some of the people mixed up in the incident are still alive. They have changed their names and moved elsewhere. I Finn Auliki Plami has amazed the world by acting as an instrument for dead singers. The best known of them include Louis Armstrong, Elvis Presley and Mario Lanza. And over the years the list of artists has continued to grow. On hearing Plami, listeners have to consider whether her performances are a manifestation of musical brilliance, powerful auto-suggestion or imitation skills, or are they perhaps indisputable proof of the existence of a spirit world? In January 1995, Auliki and her husband Seppo had an unforgettable UFO experience. One morning they woke up to a brilliant light and saw a large UFO rise from the edge of the forest and float past their home. 
In the opinion of Ingrid Garbe, a singing instructor from Hamburg, there is no doubt that the artistry of Auliki, who has had no singing training, is paranormal. The techniques of the singers who use her as their instrument are old-fashioned, and they all use her facial muscles in their different ways. Auliki also assumes other personalities from beyond the grave, including Madre, a mother superior who exudes wisdom, and Carmen, who died at the age of 16, and acts as a kind of stage manager at the concerts. Että minun pitää olla jatkuvasti koko ajan niin kuin siinä mukana. Mutta sellainen, joka, joka hallitsee heikommin, heikommin ja silloin kun tulee uusi laulaja, niin, niin silloin yhteys on heikompi vielä instrumenttiin, tämän laulajan ja instrumentin välillä. Silloin, silloin minä tarvin olla siinä koko ajan mukana, että jos, jos laulaja ystävä pudottaa, kadottaa yhteyden instrumenttiin, niin, niin silloin, silloin minä olen valmiina siinä. Että silloin kun minä olen instrumentis, niin silloin on niin paljon rajallisuuksia. Silloin kun minä olen instrumentis, niin minulla on kaikki tämä ja paljon muuta. Ei ole rajoja enää. of both music and paranormal phenomena, Auli Kiplami's singing career is quite unique. A British music medium, Rosemary Brown, rose to fame in the late 1960s, but as a channel for dead composers. Auli Ki's career as a medium began with a serious traffic accident, which caused her severe back and neck pains for five years. With the help of her husband, Seppo's healing hand, she recovered fully. Although seeing her first spirit was a great shock, Spirits have since then provided a pillar of strength in her life on Earth. She feels great respect for a certain Dr. Herman, who uses her as an instrument in his healing work. Kaikkein tietysti epämiellyttävin, mitä minulla oli sitten se, niin näiden, näiden transien jälkeen alussa, niin, niin nenä vuoti, suusta tuli limaa, mä olin, mä olin märkä kaikkialta, se oli hyvin epämiellyttävä. Ja mä ajattelin, että toiset kun näkee tämän, niin heistäkin varmasti on hyvin epämiellyttävää. Mutta niin vaan ne minua kehotettiin, että jatketaan tätä. Ja, ja sitten kaiken lisäksi niin, niin alko lauluharjoitukset. Ja mä ajattelin, että, että mitä tämä voi tämmöinen olla. Ja sitten mulle tuli jo välillä semmoinen tunne, että ei, että Seppo, että olisi vaan näissä asioissa, mutta eihän minun tarvi. Että siis se alkoi mennä niin yli minun... minun Järjen, koska me pystyn itse minkäänlaista selitystä antamaan. Ja sitten kun yritti joltain pyytää jonkunlaista selitystä, niin se selitykset oli kyllä semmoisia, että mä ajattelin, no minun ei ainakaan päde. Niin taas me vaan tunsin, että ei muuta kuin 
tästä vaan eteenpäin. Ja taas istuttiin ja, ja taas oli kehityspiiri ja taas tuli musiikki, taas tuli uusi lauluja. Fantastisia lauluja. Sanat oli ihan, ihan äh, aivan todella kauniita, että, että mä ajattelin, että ei voi olla, että tuo tulisi minusta. Ja, ja sama äiti oli aivan yllättynyt, sanoi, että, että, että kyllä hän tietää Aulikki, kun minä sanoin, että onko tämä, että tuleeko tämä minusta jotenkin. Ja äiti sanoi minulle näin, että kuule Aulikki, ei se tule sinusta, että kyllä hän oman tyttärensä tuntee. Ja äiti sanoi minulle, että se on niin suuremmoista, että jatka. Ja vielä tänäkin päivänä, niin... Ilman minun läheisten tukea ja kannustusta, niin, niin tämä olisi ollut varmasti minulle ihan liikaa. Mm -hmm.